ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு தக்காளியில் செய்கிற ஒரு ஸ்வீட் பழப்பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா பிரியாணி புலாவ் மாதிரி ஐட்டம்ஸோட அட்டகாசமாக இருக்குங்க இந்த ஐட்டம் இது வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் வந்து கல்யாணம் விருந்து அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் அவசியம் வந்து சர்வ் பண்ணுற ஒரு டெலிகசின்னே சொல்லலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் இதை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட விருந்தை வந்து ரிச் ஆக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ் இது வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வேணால் நம்ம கூட கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட சுவை அளவுக்கு ஏற்றபடி சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி ரெண்டுலேருந்து மூன்று முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் கிஸ்மஸ் அல்லது திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் இது வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் நாலுலேருந்து அஞ்சு தக்காளி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போது ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு தேவையான அளவு வர்ற அளவு இது நம்ம வேணும் கூட குறைய கூட எடுத்துக்கலாம் இது நாலு தக்காளி எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நெய் சேர்த்து சூடு பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறேன் கடைசியாக நம்ம அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நெய் நல்ல சூடான உடனே நம்ம இந்த முந்திரி பருப்பும் இந்த உலர்ந்த திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் வேணும்னா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ண திராட்சை கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி இது ரெண்டு மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் இதை இப்போ நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட இந்த உலர்ந்த திராட்சை வந்து நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள் முந்திரி பருப்பும் நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கியிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம இந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா வதக்கலாம் தக்காளி வந்து ஃபுல்லும் கரைய வேண்டாம் ஆனால் நல்ல சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இப்போ வதக்கிக்க போகிறோம் இதில் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா தக்காளி டக்குன்னு வதங்கி கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ கரெக்டாக மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நல்ல பாருங்கள் வதங்கி இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது ஆனால் ரொம்ப வந்து அப்படியே கரையிற அளவுக்கு ஆகல இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம வந்து சுவை அளவுக்கு ஏற்றபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கூட இருக்கலாம் தக்காளியோட புளிப்புக்கும் இனிப்புக்கும் ஏற்றபடி நீங்கள் பார்த்து இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா இந்த வெள்ளம் கரைகிற வரைக்கும் நம்ம இதில் அடுப்பில் வச்சு லேஸாக நடுவில் நடுவில் கிளறிட்டு இருக்கலாம் பொதுவாக கல்யாணங்களில் வந்து சர்வ் பண்ணுற டிஷ் இது ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் ஏற்றபடி ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ஏற்றபடி இதோட செய்முறைகள் இதோட இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுபடும் இப்போ நீங்கள் நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தக்காளி ஜாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெஜிடபிள் ரைஸ் புலாவ் அதோட சர்வ் பண்ணுவாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ்லலாம் பாய் வீட்டு விருந்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ஜாம் தக்காளி அல்வான்னு சொல்லிவிட்டு இதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல அல்வா பதத்துக்கு கெ கிளறி பிரியாணியோட சர்வ் பண்ணுவாங்க தஞ்சாவூர் சைடு மேரேஜில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த பீசஸ் வந்து தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணுவாங்க தஞ்சாவூர் சைட் மேரேஜஸில் வந்து இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் தக்காளி பச் ஸ்வீட் பச்சடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுறதுக்கும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கும் மறக்காதீங்க என்னோடய மற்ற ரெண்டு சேனல்ஸ் லிங்க் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் பிளாகோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து யூஸ்வலாக வெள்ளம் சேர்த்து பண்ண மாட்டாங்க சக்கரை சேர்த்து தான் பண்ணுவாங்க நான் தான் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டுமேனு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி வெள்ளத்தில் செய்கிறேன் வெள்ளத்தில் இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் மறக்காமல் எழுதி அனுப்புங்க மேலும் ஒரு மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு வதக்கியிருக்கேன் இப்போ வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கலந்து ஒரு ஜாம் மாதிரி வந்திருக்க பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாசனைக்கு ஆட் பண்ணிட்டு பாக்கி அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்வீட் தக்காளி பழப்பச்சடி ரெடி இதை வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள் ரைஸ் பிரியாணி புலவ் எல்லாத்தோடையும் சர்வ் பண்ணலாம் சும்மா சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிரெட்டுக்கெல்லாம் கூட தொட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்மளோட ஸ்வீட் தக்காளி பழப்பச்சடி ரெடி 
நன்றி வணக்கம் இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் சேனலுடன் இந்நாளும்